Adunay mga bagong high-speed tactical watercraft ang Regional Maritime Unit 11 nga dakong tabang sa pagbantay ug mas paspas nga pagresponde sa kadagatan ang mga watercraft ipang-deploy sa mga strategic location sa Davao Region. Ani ang report ni Anet Maligad. Sama sa boat chart o radar nga nakita sa touch screen monitor. Samtang kung kapaspas ang hisgutan, doon na kini maximum speed nga 40 to 45 knots o dulan 100 kilometers per hour nga gipaspason tungod sa tulog at 250 horsepower mounted engines ni ini. Sanglit gamiton pang patrolya, pagpakgang sa mga illegal nga aktividad sa lawod o terorismo, munching guns sa isang kakilid o 50 caliber machine guns sa atubangan. We plan to distribute yung uh, deployment niya all throughout the Davao region. It would be easier for us to uh, address kung ano man yung uh, ano, and ano man ang uh, threats that would uh, come to within dito sa loob ng territorial waters of the Davao Gulf. The turnover today of these tactical watercrafts will help in building the capacity of our PNP to respond to this security challenge. So, Governor of a province with three coastal towns namely Mako, Mabini, and Pantukan, for the information of everyone. I see it as a very great help in maintaining peace and, orders, peace and order in our seas and nearby communities. Kagahapon sab, mi graduar ang 12 ka mga RMU-11 personnel nga mi pailawom sa 7.62mm light machine gun armors training sa Pakistani Ordnance Company. Tungod sa mga bagong kapabilidad, mas kampante ang regional security cluster sa region nga mapatuman ang seguridad sa Davao Gulf. Ilabi na aron mapatukan ang mga grupo na dunay da utang plano sa region nga musulod agi sa Davao Gulf. Anet Maligad para sa Bayan.